Одна из самых известных итальянских компаний по производству автомобильных кузовов, Carrozzeria Touring, была основана в Милане в 1926 году. И вплоть до середины 60-х годов, когда она прекратила свое существование, ее история была связана с выдающимися успехами. Идейным вдохновителем Carrozzeria Touring был Феличи Бьянке Андерлони, юрист по профессии, переквалифицировавшийся в тест пилота. Его первым работодателем был Изото Франшини, а впоследствии компания Peugeot Italian. Зимой 25 -го года Андерлони вместе со своим другом и деловым партнером Гаэтано Панзони взял под свой контроль компанию Carrozzeria Falco в Милане, в годы Первой мировой войны производившую самолеты, а после ее окончания она переключилась на автомобильные кузова. Спустя год наименование Фалька было изменено на Туринг, и вскоре она стала поставлять кузова для самых разных итальянских производителей. В 1927 году был нанят дизайнер Джузеппе Серегни, и именно его родстер Flying Star, построенный на шасси из Ото Франшини, обеспечил Туринг репутацию новатора в сфере дизайна, в купе с производителем кузовов непревзойденного качества. Flying Star представлял собой элегантный белый ростер с вытянутыми передними крыльями, глубоким вырезом поясной линии и необычной формой лобового стекла. Андерлони хорошо понимал преимущества, которые сдают снижение веса и уменьшение коэффициента аэродинамического сопротивления. Ему же принадлежит фраза «вес – враг, а воздух – препятствие». Работая под этим лозунгом, он разработал метод конструкции кузова Суперлегера – сверхлегкий вес. Внешняя обшивка такого кузова состояла из алюминиевых панелей на каркасе из стальных труб малого диаметра. Это была революционная технология, ставшая фирменным знаком Карацерия Туринг. Она также позволяла сделать кузов более обтекаемым, без ущерба для жесткости, что было очень актуально с учетом моды на аэродинамику. Впоследствии лицензию на нее купили и другие кузовостроители. Первый кузов Суперлигера был построен в 1937 году – Альфа Ромео 6C 2300B Миллимилия, занявший первое место в своем классе в одноименной гонке. После смерти Феличи компанию возглавил его сын Карло. Под его руководством, при участии дизайнера Федерико Форменти, нанятого в 1940 году, Компания Туринг продолжила создавать одни из самых красивых автомобилей после военной эпохи, повлиявших на автомобильную индустрию. Первым его проектом стала Ferrari 166 MM, в 1949 году выигравшая гонки Лиман и Мили Мили. Дизайн этого родстера унаследовали последующие модели Ferrari с кузовами от Туринг 212, 195S и 340. -я. Начало 50-х годов представляет собой период расцвета Карацерия Туринг. К ее известным разработкам можно отнести Альфа Ромео 6C 2500 SS Вилла ДСТ, побеждавшую на большом количестве конкурсов элегантности. Альфа Ромео Диско Валанте, похожая на летающую тарелку. Хадсон Италия выпущены в 25 экземплярах. Pegasa Z102 с элегантным кузовом Fastback. А еще компания впервые приступила к серийному производству. В период с 54 по 58 годы ворота завода покинули около 1200 купе Альфа Ромео 1900C Супер Спринт. К 1958 году Туринг разрабатывает и производит кузова для самых престижных европейских автомобилей класса GT. Aston Martin DB4, Lancia Flaminia GT, Maserati 3500 GT и Альфа Ромео Спайдер. К началу 60-х годов старые цеха уже не справлялись с объемами заказов, и в 1962 году Туринг строит новый завод в предместе Милана. Однако после постройки нового завода возникли очередные трудности. 
1962-1963 годы ознаменовались крупными забастовками рабочих, а также отказами ряда заказчиков от сотрудничества с Туринг. В тот момент положение спас Феруччи Ламборгини, заказавший кузова для модели 350 GT и 400 GT. К тому же продолжал действовать контракт с Астон Мартином, принося стабильный доход. Однако эпоха кузовостроительных ателье близилась к концу. В середине 60-х годов происходил массовый переход производителей автомобилей на несущие кузова. Услуги компаний, подобных Карацерия Туринг, становились почти никому не нужны. Результатом этой тенденции стала потеря почти всех клиентов, и компания влезла в долги. В 1966 году она объявила о банкротстве, и через год ее завод был продан. Карло Андерлони устроился консультантом по дизайну в компанию Альфа Ромео. Впоследствии он занимался восстановлением сгоревших архивов Карацерия Туринг и был председателем жюри на конкурсах элегантности Вилла Десте и Пэбл Бич. Однако это не был конец истории Туринг. В 2006 году, возродившись под новым названием Карацерия Туринг Суперлигера, Компания под управлением частных инвесторов стала специализироваться на автомобилях по индивидуальному заказу, каждый из которых уникально создается в соответствии с пожеланиями клиента. Штаб-квартира новой фирмы находится недалеко от Милана, где она продолжает выпускать спортивные автомобили ограниченным тиражом. Их концепция все так же основана на классических принципах дизайна, заложенной отцом-основателем. В основе производства – традиционные методы ручной сборки кузовов, с использованием самых передовых технологий компьютерного моделирования. На аукционе Боном в Париже в марте текущего года будет выставлена на продажу уникальная модель Шади Персия. Впервые она была представлена на Женевском автосалоне в 2018 году. Вдохновением для ее разработки послужили три Мазерати 5000 GT, построенные Туринг в конце 50-х годов. Самый первый из которых был заказан шахом Персии, известным энтузиастом Мазерати. Как и его прославленный предок, Шади Персия построена на базе Мазерати. В нашем случае донором послужила двухдверная купе Гранд Туризма. В качестве силового агрегата используется двигатель V8 объемом 4,7 литра мощностью 454 лошадиные силы устанавливавшиеся в более спортивных версиях Гранд Туризма. На выбор предлагались либо шестиступенчатая роботизированная коробка передач с подрулевыми переключателями MC Race Shift, либо шестиступенчатая автоматическая коробка передач ZF с гидротрансформатором. При весе примерно на 120 кг меньше, чем Гранд Туризма, Шади Персия разгоняется до 100 км в час за 4,8 секунд. Максимальная скорость 299 км в час. Что же касается интерьера, то здесь отличия от стандартного гран-туризма практически нет. Хотя стоит отметить, что обивка сидений обшита еще более роскошной итальянской кожей. Плюс элементы салона декорированы отделкой из матового алюминия. Но стоит лишь посмотреть на внешность автомобиля, никаких ассоциаций с образом гран-туризма не возникает. Необходимо отдать должное дизайнерам. Результат получился даже ярче и интереснее. Кузов полностью переработан, а в качестве отправной точки вдохновения была взята уже упомянутая модель Touring 5000 GT. Так же, как и оригиналы с 20 века, представленная здесь купе окрашена в цвет Orient Night Sky и имеет схожее панорамное заднее стекло, а также выштамповки на капоте и багажнике. Изначально планировалось произвести 15 автомобилей. Все они должны были собираться вручную, при этом цены никогда официально не объявлялись, так как каждый экземпляр соответствовал индивидуальному пожеланию будущего владельца и мог кардинально отличаться от другого аналогичного заказа. На текущий момент был построен только один кузов купе, и именно он будет выставлен на продажу в марте. Все остальные заказанные и производимые в настоящее время версии являются кабриолетами. Эта Шади Персия, выставляемая на продажу в безупречном состоянии, создана на основе Гран Туризма 2017 года. Предполагаемая стоимость, за которую автомобиль должен найти своего нового владельца – 380-580 тысяч евро. 
что составляет примерно 460-703 тысячи долларов.